Olha só, vamos aos boletins da Covid na região, acompanhe aí. Vamos ao boletim estadual, Minas Gerais apresentando os seguintes números da Covid. São 659.385 casos confirmados. São 61.917 casos em acompanhamento. Ainda 583.747 casos recuperados, 13.721 óbitos confirmados. Agora vamos ao bar, trazendo 5.106 Casos confirmados, 690 confirmados em acompanhamento, 4.319 recuperados, 97 óbitos em UBA. Três internados na unidade de atendimento municipal Covid, a casa de oração, sete ubaenses internados em leito clínico e seis ubaenses internados em leito de UTI. 105 casos em investigação, 19.662 casos notificados. Agora o balanço de leitos, taxa de ocupação de leitos em UBA. A taxa de ocupação de leitos clínicos, COVID, adulto, 45% de ocupação. São 22 leitos, 7 pacientes de UBA e 3 de outras cidades, total de 10 pacientes. Na UTI, são 22 leitos, 6 pacientes de UBA, 6 pacientes de outros municípios, total de 12, o que dá 54% de ocupação. Bom, é, boletim de Visconde do Rio Branco, trazendo 1.590 confirmados, 8.845 notificados, 4.684 descartados, 766 curados, 35 óbitos em Visconde do Rio Branco. Balanço de leitos no Hospital São João Batista, são 31 leitos, 15 estão ocupados, leitos clínicos, né? Leitos de UTI são 10 leitos, 8, quase o total, hein? Estão em uso, 8 estão em uso. Boletim de Guidoval, trazendo os seguintes números. São 200 casos confirmados, 189 recuperados, em acompanhamento 11, monitorados 21, óbitos 1, notificações 1.067, descartados 845. Agora o boletim de Rodeiro, trazendo 399, 379 confirmados, 8 em acompanhamento, 361 recuperados, 10 óbitos, 10 investigados, 70 monitorados, 1.329 descartados, 5.494 notificações. Tocantins, trazendo 2.178 casos negativos, né? 163 suspeitos, 832 positivos, 148 em tratamento domiciliar, 767 curados, e 17 óbitos em Tocantins. Agora, senador Firmino, para fechar esse primeiro balanço, trazendo 191 confirmados, 30 em acompanhamento, 158 recuperados e 3 óbitos lá em senador Firmino. Vamos a Piraúba, trazendo os seguintes números da Covid. 102 casos suspeitos, 1.436 notificações, 398 confirmados, 379 recuperados, 10 óbitos investigados, e Piraúba chega a nove óbitos, tivemos mais dois lá, hein, confirmados. Chega a nove óbitos. Casos negativos, 848. Dois casos hospitalizados. Agora, o boletim de Cataguases. São 27 casos suspeitos, 2.536 confirmados. Destes, seis hospitalizados em enfermaria, cinco na UTI, 120 em tratamento, 2.331 recuperados e 74 óbitos confirmados, 286 monitorados em isolamento, 6.792 com síndrome gripal inespecífica. Dados hospitalares, enfermaria, um suspeito e 10 confirmados. Na UTI, quatro suspeitos e sete confirmados. Agora, Muriaé, que apresentou mais sete mortes pela Covid, hein? Nessa, nesses últimos dias, e mais, mais de 100 Casos novos, são 329 casos ativos, 93 em investigação, óbitos chegam a 124 em Muriaé, curados 5.987, confirmados 6.440. Agora pacientes de outros municípios residentes em Muriaé, atendidos né, em Muriaé, 66 casos ativos, 8 em investigação, 
93 óbitos, 495 curados, 654 confirmados. São Sebastião da Vargem Alegre traz os seguintes números, 118 confirmados, 4 suspeitos, 178 descartados, 109 recuperados, 7 em isolamento, 2 óbitos. Boletim de Coimbra, com 169 casos confirmados, 12 em monitoramento, 4 hospitalizados, 3 óbitos, 150 recuperados, 63 monitorados, 449 descartados, 1.794 notificações. Agora é Valha, trazendo 2.775 notificações, 416 confirmados, 374 recuperados, 7 óbitos, 2.359 descartados. Boletim de Viçosa, apresentando... Mais óbitos também em Viçosa, hein? Mais um óbito, me parece aqui. São 2.416 confirmados, 2.264 curados, 138 ativos e Viçosa chega aos 14 óbitos. São 236 casos investigados, 22.848 descartados. O balanço de leitos de UTI, dos 11 leitos, 6 disponíveis, 5 ocupados. Os leitos clínicos, dos 32 leitos, 26 disponíveis, 6 ocupados. Agora acompanhe Ponte Nova, trazendo 7.376 notificações, 3.847 negativos, 2.568 positivos, destes 2.440 curados, 50 óbitos. Casos suspeitos em investigação, 563 descartados, 398 são os números de Ponte Nova.